Onima koji se gospodaru svome odazovu, nagrada najljepša. A onima koji mu se ne odazovu, kad bi sve što je na zemlji njihovo bilo, i još toliko, rado bi se time okupili. Onome koga Allah želi da uputi, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi, on srce njegovo stegne i umornim učini, kao da čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. Nichts Besonderes. Ich versuche eigentlich vielleicht irgendwas anderes zu finden, hier Briefträger oder so. Ich arbeite, ich arbeite nicht zum Spaß, ich arbeite nur, damit ich ein bisschen Geld reinkriege. Aber mit dem Briefträger, das ist ja nur noch nicht. Ja doch, dann kommen die Hunde immer, dann kann ich von Hunden weglaufen. Ein Freund von mir hat mir schon erzählt, der war ist jetzt mit dem Fahrrad gefahren, da kam ein Hund hinterher. ihm das auszureden, ne? das habe ich auch getan. Ja. Aber er wollte eben Muslim werden und na ja, dann ist das eben geworden und ich muss mich damit abfinden. Ich hatte in dieser Beziehung nie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich Muslim geworden bin, weil ich halt von der Sache überzeugt war, weil ich auch gar nicht einsehe, dass sich da jemand einmischt, was jemand glaubt oder nicht glaubt. Und ähm, im Prinzip bin ich ja derselbe Mensch geblieben. Nur, was sich geändert hat, sind einige Praktiken, einige Überzeugungen. Kann sein, was er will, er ist ein lieber Junge. Das ist doch mein Junge. Kann ich doch vom Glauben aus nicht irgendwie sagen, nee, jetzt will ich dich nicht mehr. Nee, nee, er bleibt mein bestes Stück. Aber die anderen auch, nicht nur er. Ja. Früher Profiboxer. Ich habe damals das Geld auch damit verdient. Heute arbeite ich in der Telekommunikationsbranche, 30 Stunden Woche. Das ist für mich nur Mittel zum Zweck, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Geht ja nicht anders. Ich würde mich als Prediger bezeichnen. Assalamu alaikum. Das ist doch zu leise, ne? oder? Ist das schon anders? Ne? Nee, das ist noch nicht anders. Ja. Der Koran fängt so an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah lobt zu Allah, dem Herrn der Welt. Das heißt, das ist erstmal das, worüber wir uns im Klaren sein müssen. Worum es hier geht. Es geht hier nicht um die Playoffs im Eishockey zu gewinnen. Und es geht hier nicht darum, was für sich cool zu sein, es geht darum, ins Paradies zu kommen. Wie sind Sie zum Islam gekommen und wie haben Ihre Eltern darauf reagiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Eltern haben das sehr positiv aufgefasst. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das rüberbringt. Ähm, jetzt aber bitte keine Fragen mehr, sonst wird das zu viel. Ich bin zum Islam gekommen, 2001. Ich war früher evangelisch gewesen, habe mich auch sehr dafür interessiert, habe auch Glauben an Gott gehabt, dann ist das mit der Zeit mal verloren gegangen, war dann so jemand, der nicht wusste, woran er glauben soll. Und dann habe ich mir vorgenommen, mich einfach mal selber damit zu beschäftigen. Man muss doch mal selber den Koran gelesen haben. Und dann habe ich diese Koranübersetzung gelesen, von A bis Z. Am Anfang nicht alles verstanden, aber irgendwie dieses Gefühl kam immer mehr. Und diese Gottgewissheit, Subhanallah, und eines Tages, da kam dann eine Eltern. Ha? 
hat gesagt, bist du der Einzige in deiner Familie, der Muslim ist? Ich habe Islam noch gar nicht angenommen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich bin der Einzige. Ich schadu an la ila ila Allah, wa ich schadu an Muhammad Rasulullah. Und da bin ich Muslim geworden, in dem Moment, Alhamdulillah. Ja, kennt zum Beispiel Bibel, den Koran, und der kann äh, beides vergleichen. Und das ist äh, etwas, was ihn so interessant macht. Zum Beispiel haben ja Deutsche äh, viele Fragen, zum Beispiel, warum trägt man Kopf drunter? Das kann man, das kann er alles so gut erklären, erklären, dass auch Deutsche ihn auch gut verstehen, warum wir zum Beispiel Kopf tragen. Nee, deine, deine Bibel sind noch viele andere Bilder. Aber doch nicht von dir. Doch, klar, guck mal rein. Ja, das ist nicht das ist das ist Naja, das ist das denn wohl. Ah ne, hier noch beim Boxen. Immer der Sieger. Ja, nicht immer. Hier ist er. Überall wo er siegt. Wo die Arme hörst. Ja, wo ich verloren habe, hat meine Oma nicht die Bilder. Ja, <lacht> Im Islam ist ja eigentlich das Boxen äh, verboten. Das heißt, wenn man wirklich in den Ring geht, weil man darf niemanden ins Gesicht schlagen. Ja, das ist verboten. Da war schon anderthalb Jahre Muslim dass ich mit dem Boxen aufhöre. Ich habe schon so lange nicht gesehen. Das ist ja mit privater Videokamera aufgenommen worden, wie sie die Zeit verändert haben. Ne? Das ist jetzt gerade der Einmarsch. Da muss man natürlich auch ein bisschen cool sein. Ne? Die Show machen hier. Ich weiß, okay, ich habe dann noch als Muslim noch zwei Kämpfe gemacht. Ich war auch mal vertraglich sowieso gebunden. Und, äh, ich meine, Boxen ist natürlich auch nicht so, als wenn man den Disk gegen Alkohol trinkt, ja. Aber es ist natürlich trotzdem islamisch nicht so akzeptabel. Und ich meine, am Anfang habe ich auch nicht so viel gewusst. Das immer auf den Körper, das war immer so mein Ding. Ne? Diese harten Gerade. Das immer auf den Körper, das war immer so mein Ding. Ne? Diese harten Gerade. Als ich Muslim geworden bin, sah ich mich halt mit dieser Sache konfrontiert, dass wir also schon irgendwie verpflichtet sind, unsere Keuschheit zu wahren. Das heißt also, sexuelle oder geschlechtliche Beziehungen sind nur erlaubt in einer, in einer Ehe, sind nicht außerehelich erlaubt. Und natürlich als junger Mann äh, versucht man natürlich dann, den richtigen Weg zu gehen, den islamischen Weg. Und dann habe ich von vornherein für mich, hab ich, also habe ich mich dazu entschlossen, nach einer Frau zu suchen. Und dann habe ich dann eben äh, gefragt bei Bekannten, die ich aus der Moschee kannte, ob äh, sie irgendjemand kennen. Und so ist dann der Kontakt zustande gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt. Dann heirate ich sie und dann haben wir das so versucht, so schnell wie möglich in die Reihe zu kriegen. meine Kinder nicht so in den Vordergrund stellen, dass die im Fernsehen kommen und so. Und für meine Frau ist es auch so, dass halt schon gerade auch der Körper der Frau soll halt nicht öffentlich gezeigt werden, dass also Männer auf diesen Körper gucken. Ich meine, okay, meine Frau wäre natürlich jetzt sowieso äh, verschleiert gewesen, aber trotzdem, meine Frau, die schämt sich da auch. Die will das einfach nicht, die ist da nicht so, dass sie will, dass die, die ganz Deutschland weiß, wie, meine, wo, wo unsere Bude aussieht. Bitte zur Ruhe kommen, bitte, bitte zur Ruhe kommen, die Leute reinholen, inshallah, weil wir haben, inshallah, ein sehr großes Ereignis für uns, leichte Worte auf der Zunge, leichte Worte auf der Zunge und eine große, große, die größte Entscheidung für das Diesseits und das Jenseits. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, oder aus der Sunna 